欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：内娱钦定肖战断代电影咖，三大领域均在肖战巅峰期，实力很强。近日，随着网上爆料了非常多关于肖战新电影的瓜，都让人无比动容。尽管没有官宣，但接下来的肖战肯定会继续剧组拍戏，好资源络绎不绝往肖战身上倾斜。与此同时，内娱也钦定肖战为断代电影咖，实力、颜值和流量三大领域均在肖战的巅峰期，无人能敌。值得一提的是，这就是肖战的发展现状，实力很强是肖战的基石，伴随而来就会有很多好事情。据悉。内娱钦定肖战为九零后断代电影咖。肖战在流量、实力和颜值三大领域都是巅峰期。随着肖战主演的《射雕英雄传》问世，这部电影很有可能会拯救武侠剧的没落。已经预定国际同步上映，重视程度有多高，世界范围内的影响力有多大就不用介绍了。对于肖战来说，肖战实力很强，已经不需要质疑了。肖战每一个角色。不管是什么类型、什么风格，肖战都可以轻轻松松驾驭。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示跟着官方走。目前只知道肖战有新电影《射雕英雄传》和新剧《藏海传》，期待早点见面。至于网上爆料了肖战这么多作品，还是那句话：非官宣不约，吃瓜不信瓜。总之，祝福肖战作为优秀的实力派演员和正能量偶像。肖战只需要脚踏实地，走好自己的路，安心拍戏即可。一如既往信任和支持肖战，和肖战共同努力，奔赴美好的未来。肖战未来可期，顺顺利利。肖战三大瓜同时登上热搜榜，军事实力强悍大剧组，肖战地位高。近日，随着肖战新代言重磅揭晓。网上铺天盖地，非常多媒体还在报道肖战所谓的新作品，不完全统计已经有三大瓜了，还同时登上了热搜榜。这三大瓜环都属于实力强悍的大剧组，合作导演有王家卫、徐克等，并没有得到官宣。值得一提的是，尽管这样的爆料并没有得到官宣，但是这丝毫不影响肖战在娱乐圈里的崇高地位，一直以来排面很大。备受重视。据悉，青年演员肖战的三大瓜同时登上了热搜榜，每一个都属于实力强悍的大制作，阵容强大，包括参与王家卫导演的新电影《新旺角卡门》，还有人说肖战要和徐克导演二搭，再加上这段时间网上赚得沸沸扬扬的德贤景致等，每一个都拥有非常高的流量和热度，没有办法，牵扯到肖战就注定是这样。对于肖战来说，肖战地位高，影响力大，同时还是值得信赖的实力派演员和正能量偶像，注定所谓的瓜会非常多，一定要擦亮眼睛等待官宣。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示，无论肖战接下来拍什么戏，进什么剧组，都会期待和祝福，不会打扰和左右肖战的选择。肖战非常清醒。事实证明，也是一位全能型艺人。无论是拍什么类型的角色，肖战都可以游刃有余，因此安心等待即可。总之，祝福肖战。这段时间还在剧组拍戏，已经在《藏海传》剧组很长时间了，不知道是不是快到了杀青的日子。不管怎么说，追随肖战也会支持肖战。肖战是实力派，未来可期。肖战猫人成绩单曝光，一个平台就破五千万销售额，带货能力强。近日，网上曝光了肖战代言猫人的数据成绩单，不看不知道，一看吓一跳。就在猫人官宣肖战的第一天，一个平台的销售额就已经突破了五千万，超过一十三万人都在下单。这就是肖战的影响力和号召力。值得一提的是。肖战身上优秀的地方实在是太多了，是实力派演员，也是一位带货能力非常强大的顶流巨星。据悉
，肖战猫人成绩单曝光了，又一次被肖战强大的影响力和个人号召力所震惊到。商业价值无人能敌，一个平台的销售额就已经突破了五千万，这是当天的数据，还是单平台？不敢想象全平台的销售额会是多少。知知道品牌方的存货早就清理完了，每一个主播都喜笑颜开，和肖战合作大赚特赚。对于肖战来说，创造出这样的局面也是意料之中的事情。肖战带货能力很强，这是业内不可否认的事实。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战送祝福，就是喜欢看到这样的场面。代言商务频频更新，肖战更是屡创佳绩。不可阻挡。更重要的是，肖战是一位专注于拍戏的实力派演员，目前还在《藏海传》剧组拍戏，期待早日顺利杀青和观众朋友们见面。总之，恭喜品牌方。事实证明，选择肖战没有错。无论是流量、热度、销量、粉丝等每一个领域，都赚得盆满钵满。这就是和肖战合作的结果。希望肖战顺顺利利。期待肖战的作品早点播出，肖战未来可期，越来越好。梦中的那片海登陆霓虹卫星剧场，肖春生与樱花之国的春日邂逅。梦中的那片海即将于今年五月跨越海洋，登陆日本霓虹卫星剧场电视台，以其独特的魅力触动樱花之国的观众心弦。这部在华语圈内引发热烈反响。台网口碑三爆的佳作，将以日文名春代巧手盼春 The Seeing the Dream 与日本观众相见，预示着一场关于梦想、青春与时代变迁的跨国文化对话即将展开。5月18日下午5点，霓虹卫星剧场电视台将率先播出《梦中的那片海》第一集，为日本观众揭开这部话题佳作的神秘面纱。这一精心安排的时间节点。恰似春末夏初之际，万物生长、生机盎然的时刻，与剧名春带所蕴含的期待春天来临之意相得益彰。这一命名巧妙地呼应了剧中主人公肖春生的名字，同时也寄予了对美好未来、青春活力的向往，与日本观众对春天特有的浪漫情怀产生共鸣。在登陆霓虹卫星剧场之前，《梦中的那片海》已在中国大陆市场创下多项傲人纪录。官方数据显示，该剧 TX 视频热度突破三万，创造了史上最快弹幕破亿的奇迹，足见其在社交媒体上的广泛讨论与观众参与度之高。此外，该剧还摘得了酷云全端播放量第一、德塔文电视剧景气指数第一。猫眼电视剧热度月榜第一等桂冠，充分证明其在不同维度的影响力与观众认可度。这些硬核数据的背后，是对剧集高品质制作、深入人心的故事叙述及演员精湛演技的高度肯定，使之成为2023年度当之无愧的话题佳作。剧中的灵魂人物肖春生，其名字在日本的读音为 h o r r o r 恰好与日文剧名春 h o r r o r 的发音一致，这一巧合为剧集在日本的推广增添了趣味性与亲和力。借此契机，有粉丝甚至提议将剧名写作“春生代热盼春生”。这一创意改写既保留了原剧名的意境，又巧妙地融入了主人公的名字，使得剧名更具个性与辨识度。尽管肖春生的日文读法存在其他可能。但这种迎合原剧名的解读方式，无疑为日本观众提供了一个新颖且易于接受的切入点，有助于他们在观看前便建立起对主角及其故事的亲切感。随着《梦中的那片海》在日本的播出，我们有理由相信，《樱花之国》的观众将被其扣人心弦的剧情、丰满立体的角色以及对中国上世纪七十年代的独特诠释所吸引。肖春生和他的朋友们所经历的欢笑与泪水、挫折与成功，将在日本观众心中激起涟漪，让他们在欣赏中国电视剧艺术的同时，也对那段特殊历史时期有了更深一层的认知。梦中的那片海踏浪东渡，带着中国观众的热情与期待，即将在霓虹卫星剧场电视台开启全新的旅程。它不仅是一部讲述中国青年奋斗史的优秀剧作。
，更是一封寄给日本观众的文化邀请函，期待在樱花盛开的国度里，共同品味那跨越时空、激荡心灵的青春故事。随着春代的旋律响起，让我们一同期待这场跨越国界的视听盛宴，如何在日本观众心中播撒下梦海的种子，绽放出绚烂的文化之花。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。